Photoshop CS5-ben most már akár egy képből is tudunk HDR minőségű fotót készíteni, az HDR Toning korrekciónak a segítségével. Ezt az Image menü alatt az Adjustments-en belül találjuk, itt van tehát az HDR Toning, én mindjárt alkalmaztam is hozzá egy billentyű parancsot is, tehát ezt most kiválasztom, erre a képre alkalmazom, és amint látható, már mindjárt az alapbeállításokkal is egy sokkal jobb képet kapunk. Visszanyerjük a részleteket az árnyékokból és a csúcsfényekből is, de nem csak a részletek jönnek vissza, hanem a színek is sokkal gazdagabbak lesznek. Tehát, hogyha most megnézzük előtte, lekapcsolom a preview-t, majd visszakapcsolom, akkor láthatjuk, hogy mennyivel jobb lesz a kép. Ezen a képen nem is nagyon akarok belemenni itt a beállításokba, csak egyszerűen egy gyors minta ahhoz, hogy láthassuk, mit tudunk elérni az HDR toning korrekcióval. Tehát ezt most el is fogadom így, ahogy van, és egy új képet megnyitok a Mini Bridge panelből, ami amúgy egy szintén nagyon hasznos újdonsága a CS5 csomagnak. Ez azért mondom, hogy csomagnak, mert nem csak a Photoshopban, hanem az Illustratorban, InDesignban is ugyanígy megtaláljuk a Mini Bridge-et. Amúgy Photoshopban egy kicsit el van dugva, hogyha nem találnánk, akkor a Window menü belül az Extensions alatt található a Mini Bridge. Illustratorban és InDesignban közvetlenül itt a panelek között találjuk meg. Tehát most a Mini Bridge-ből megnyitok egy új képet. Ha duplán rákattintok, ez közvetlenül megnyitja a Photoshopban. Ha megnyomom a space-t, amíg ki van jelölve egy kép a Mini Bridge-ből, akkor annak a képnek a teljes képernyős előnézetét láthatom. Ez is hasznos. Csak vigyázzunk rá, hogy amikor a Mini Bridge nyitva van, akkor a space mindig ezt fogja mutatni, tehát ha szeretnénk a képen belül mozogni a space akkor mindenképpen zárjuk be a Mini Bridge panelt, vagy kattintsunk máshova, hogy ne legyen kijelölve, ne maradjon kijelölve. Szintén hasznos újdonsága a Mini Bridge-nek, csak gyorsan bemutatnám ezt is, hogyha be, megfogunk egy képet, és behúzzuk a képre, ami éppen nyitva van a dokumentumra, akkor ez automatikusan egy intelligens objektumként nyílik meg egy Smart Object-ként. De folytassuk tehát az HDR tóninggal, és itt van ez a kép, ehhez is használni fogom az HDR toning korrekciót, tehát megnyitom a billentyű parancsommal, és ehhez a képhez előkészítettem egy presetet, egy beállítást elmentettem hozzá, itt van ki is választom, tehát a preset közül Castle, ezt könnyedén meg tudjuk tenni bármikor, amikor egy beállítást el akarunk menteni. Erre a kis ikonra kell itt kattintani, és a Save Preset op opciót kiválasztani. Amint látható, ezen a képen tehát az eredeti állapotból eljutottam ehhez, és jól látszik, hogy tényleg egy expozícióból, tehát egy sima, tömörített, 24 bites képből tudunk készíteni egy HDR minőségű képet, a megfelelő beállításokkal. Itt leginkább a Radius-szel, a Detail-lel, a Highlight-tal és az Exposure-rel érdemes játszani, de természetesen a Color Panel is itt van nekünk, plusz még a Toning Curve és Histogram is, hogyha szeretnénk ezzel szintén a kép részleteit módosítani. Abszolút képfüggő, hogy mikor éppen mit kell beállítani, Úgyhogy ez mindenki a saját képén kell, hogy kísérletezze ki, hogy éppen mit szeretne használni. Én most szeretnék mutatni egy másik képet, tehát gyorsan megyek a Mini Bridge-be, és megnyitok egy másik képet. Ez egy panoráma kép, itt összeillesz a Photoshopban, és erre is készítettem egy előre beállított HDR opciót, ezt ki is választom, és megnézhetjük kicsit közelebbről, előtte, utána ezt a képet. Tehát nézzük meg, előtte milyen volt, és utána milyen lett. Egy másik részlete a képnek, előtte és utána. Látható, hogy kiemelt minden részletet a HDR funkció, sokkal élesebb is lett a kép, kontrasztosabb, és sokkal gazdagabbak a színek is rajta. Még egy utolsó példát szeretnék mutatni, ez pedig ezzel a képpel. Ehhez is van egy előre elmentett beállításom, amit én monokrom beállításnak hívok. Ez egy nagyon érdekes grafikus hatáshoz ki a képből, tehát ilyen volt előtte, 
és ilyen utána. Itt lehet látni a beállításaimat hozzá, hogyha valaki szeretné, akkor innen ki tudja másolni, és ki lehet próbálni bármelyik fotón. Ez tehát egy jópofa rajzszerű hatás. És amint láthattuk tehát, ezzel a funkcióval, a HDR toning funkcióval, tehát egy expozícióból tudunk HDR minőségű képeket létrehozni, ami egy nagy előny itt a Photoshop CS5-ben.